அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறை கல்வி சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன டாபிக் அதில் கவர் பண்ண போறோம்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷன் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோல கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் ஸோ அதே மாதிரி எப்படி ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோல கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பேசிக்கா என்னென்ன தேவை ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரௌசர் இருக்கணும் ப்ரௌசர் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இதில் வந்து ப்ரௌசர்னு சொல்லுவாங்க அதில் உங்களுக்கு என்ன என்ன ப்ரௌசர் தேவையோ அது வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ண பிறகு நீங்கள் எங்கே போகணும்னா ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிடுங்க ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிட்டீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ண பிறகு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ அங்கே வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அதில் லாஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோ தான் என்னென்ன விண்டோனா ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ ஸோ அதில் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்க்க முடியும் லைக் ரேம் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சிஸ்டமோட டைப்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் ஸோ இந்த என்ன டைப் ஆஃப் இது ஹோமா ப்ரொஃபஷ்னலாக ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் பார்க்க முடியும் ஸோ இதே நீங்கள் விண்டோஸ் எயிட் இல்லை விண்டோஸ் டென் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணோம் ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிடுங்க ஸ்டார்ட் மெனுவில் போயிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் திஸ் பீஸின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் அங்கே போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் சேம் இதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த விண்டோவில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோவில் நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் விஷுவல் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன தேவையோ ஸோ அது மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தேவை வந்து சர்வீஸ் பேக் சர்வீஸ் பேக் ஒன் இருந்தால் ப்ரிஃபரபிள் சப்போஸ் டூ த்ரீ இருந்தால் கூட ஓகே சப்போஸ் இல்லை சர்வீஸ் பேக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரௌசரில் போயிட்டு சர்வீஸ் பேக் ஒன் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸா இல்லை விண்டோஸ் செவனா இல்லை விண்டோஸ் எயிட்டா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோ அது போட்டுருங்க சர்வீஸ் பேக் ஒன் விண்டோஸ் செவன் ஆர் எயிட் என்ன பிட் தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ டவுன்லோட் ஆன உடனே அது வந்து ரீஸ்டார்ட் கேட்கும் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சேம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோவில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சர்வீஸ் பேக் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி வரும்போது உங்களோட சர்வீஸ் பேக் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் விண்டோவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் பிசியில் லேப்டாப்பில் ஸோ என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் கரெக்டாக இருக்கா அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி சிஸ்டம் டைப் என்ன தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ண உடனே சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் செக் பண்ண உடனே நீங்கள் எங்கே போகணுன்னா ப்ரௌசருக்கு போங்க ஸோ ப்ரௌசர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கணும்னா என்ன எடிஷன் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கணும் விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எடிஷன் அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்னா கம்யூனிட்டி ஆர் அல்டிமேட் எடிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எடிஷன் மூணாவது வந்து என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன எடிஷன் தேவையோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் எங்கே போகணுன்னா ப்ரௌசருக்கு போயிடுங்க ஸோ ப்ரௌசரில் போயிட்டு சர்ச் பாரில் விஷுவல் ஸ்டுடியோ அல்டிமேட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபார் விண்டோஸ் செவன் ஆர் டென் ஆர் எயிட் ஆர் தேர்ட்டி டூ பிட் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க ஸோ அங்கே வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் லிங்க் இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வரல தேர்ட்டீன் வரல அப்படின்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோ டென் க
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டே வாங்க இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே மூணு டெம்ப்ளேட் டிசைன் காமிக்கும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் தேவையோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணி லான்ச் கொடுத்துருங்க ஸோ இது ஃபார் விஷுவல் ஸ்டூடியோ தேர்ட்டின் அப்ளிகேஷன் இதே நீங்கள் டென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்கே போகணும்னா ஸ்டார்ட் பாருக்கு போயிடுங்க ஸ்டார்ட் பாரில் போயிட்டு என்ன டைப் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன டவுன்லோட் பண்ணிங்க டென் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டின் டவுன்லோட் பண்ணிங்களான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து டைப் பண்ணுங்க ஸோ அதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம தியரட்டிக்கலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி விஷுவல் ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இருக்குது இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரௌசர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிடுங்க ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ரைட் அண்ட் சைடில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோ தான் என்ன விண்டோன்னா ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ ஸோ அதில் உங்களோட சர்வீஸ் பேக் நேமு ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட நேம் இருக்கும் அப்புறம் சிஸ்டமோட டைப் தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோவில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோவில் இருக்கும் சப்போஸ் இதே நான் வந்து விண்டோஸ் எயிட் இல்லை டென் இல்லை அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் அதுக்கு ஹையர் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா திஸ் பிசியை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி ஆப்ஷன் காமிக்கும் சே ஸோ அங்கே போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அங்கே வந்து இதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன மெயினாக செக் பண்ணணும்னா சர்வீஸ் பேக் ஒன்று ஸோ அப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமு நேமு அப்புறம் விண்டோஸ் சிஸ்டமோட டைப் தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் சப்போஸ் இதே என்கிட்ட சர்வீஸ் பேக் ஒன் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா சர்வீஸ் பேக் ஒன் ஃபார் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் கொடுங்க அதே மாதிரி என்ன பிட் சிஸ்டமோட டைப் தேர்ட்டி டூவா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டாக கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன்லோட்லாம் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து ரீஸ்டார்ட் கேட்கும் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ ரீஸ்டார்ட் கொடுத்தோடனே மறுபடியும் ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிடுங்க ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிட்டு ரீஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே ஓப்பன் ஆனோட சிஸ்டம் மறுபடியும் ஓப்பன் ஆனோடனே ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பேக் ஒன் வந்து அவைலபிள்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எங்கே போயிட்டிங்கன்னா ப்ரௌசர் போயிடுங்க ஸோ ப்ரௌசர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும்னா என்ன எடிஷன் சூஸ் பண்ணணும் அல்டிமேட் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வந்து என்டர்பிரைஸ் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ப்ரொஃபஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு விஷுவல் ஸ்டூடியோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அல்டிமேட் ஃப்ரீ டவுன்லோட் நான் வந்து அல்டிமேட் தான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் வந்து அந்த வருஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ விண்டோஸ் செவன் என்னோடய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விண்டோஸ் செவன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு கொடுத்து டவுன்லோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் லிங்க் வரும் ஸோ அதில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்கே என்ன டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேனா அல்டிமேட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி உடனே ரைட் கிளிக் பண்ணி கொடுத்துருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுன்லோட் ஆகிருக்கோ அது கொடுத்துருங்க சப்போஸ் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா டென் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டவுன்லோட் ஃபோல்டரில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் விஷுவல் ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர்லாம் டவுன்லோட் பண்ண உடனே நான் இங்கே வந்து அல்டிமேட் தேர்ட்டின் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் டென்னோ தேர்ட்டின் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து சில லிஸ்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் காமிக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு ஐ அக்ரீன் கொடுத்துட்டு அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் பாலிசி பறித்து பார்த்துட்டு ஐ அக்ரீன் கொடுத்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸ
ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டார்டிங் கீழே நியூ ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதை கூட கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணும் விஷுவல் ஷீ ஷாப் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேர் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருங்க நான் இப்போ ஜென்ரலாக ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் ஸோ ஹலோ ஹலோ ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு நான் ஒன்றும் கிரியேட் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரௌஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ப்ரௌஸ் வந்து முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ட்ரைவில் எதுனா ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அது எந்த லொக்கேஷன் இருக்கோ அந்த லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ ஏன் அப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா எந்த லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு தேவையோ அங்கே போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ் எப்பயுமே கன்சோல் அப்ளிகேஷன் எப்படி சேவ் ஆகிருக்கணும் டாட் சிஎஸ் ஃபைலில் தான் சேவ் ஆகிருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷனு யூசிங் சிஸ்டம் கலெக்ஷன் டாட் ஜென்ரிக் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இல்லை ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நேம் ஸ்பேஸில் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பேர் வச்சோமோ அந்த பேர் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அல்லு ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த கிளாஸ்ன்றது வந்து என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் லேட்டர் ஆன் வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு நேம் கிளாஸோட கிளாஸுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்துடும் டிஃபால்ட்டாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு நேம் கூட கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோன் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மெயின் மெத்தடில் தான் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஜஸ்ட் எப்படி வந்து ஒரு அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வெல்கம் டு டாட் நெட் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சோல் டாட் எல்லாமே எப்படின்னா கமெண்ட் ப்ராம்பில் தான் வரும் அவுட்புட் எல்லாமே பிளாக் ஸ்க்ரீனில் தான் வரும் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கன்சோல் டாட் ரீட் லைனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் சாரி ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே வெல்கம் டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா வெல்கம் டு டாட் நெட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் கொடுத்து செமி கோலன் கொடுக்கணும் மஸ்ட்டு செமி கோலன் கொடுக்கணும் ஸோ அப்புறம் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் ஸோ ரீட் லைன் கொடுக்காம இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்புட்டே ரீட் பண்ணாது அந்த நம்ம கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகாது ஸோ அவுட்புட் எப்படி ரெண்டு விதமாக இது ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அது கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை எஃப்ஐ கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரி வெல்கம் டு டாட் நெட் ப்ரோக்ராமிங் வரும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இப்போ நான் ரீட் லைனே கொடுக்கல ரீட் லைன் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீட் லைனே கொடுக்கல ஸோ நான் இப்போ வந்து ரீட் லைனே எடுத்துட்டேன் ரீட் லைன் எடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துட்டேன் சேவ் கொடுத்து இப்போ ரன் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகி அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இன்புட் வந்து அதால் வந்து ரீட் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்காண்டி தான் என்ன கொடுக்கணுன்னா கன்சோல் டாட் ரீட் லைனுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுமோ அது வந்து கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எப்படி ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து விஷ்வல் ஸ்டூடியோவில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம லாஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி நியூ செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா ஸ்டார்டில் போய்ட்டு கூட நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ நியூ ப்ராஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ண உடனே லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதில் போய்ட்டு விஷுவல் ஷீ ஷாப் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் போய்ட்டு விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ விண்டோஸ் ஃபார்ம் எதுனா ஒரு நேம் கொடுங்க ஸோ நான் வந்து ஆட்
லேபிள் ரெண்டு லேபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு லேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் லேபிளில் வந்து நீங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எதுக்குன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் தான் நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன செகண்ட் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண போகிறீங்க என்டர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் நீங்கள் எதுவுமே டெக்ஸ்ட்லாம் எதுவும் டைப் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டன் பட்டனுக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து போயிட்டு கோடிங் எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிச் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த ரிச் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து ஷோ பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி ஷோ பண்ணிங்கன்னா கன்சோலில் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீனாக அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இந்த ரிச் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ரிசல்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ பட்டனை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அங்கே போயிட்டு டெக்ஸ்டில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன கொடுத்துருந்தோம் சப்மிட்னு கொடுத்துருங்க சப்மிட்ன்றது சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஆடுனா ஆடு சப்மிட்னா சப்மிட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை வந்து ஆடுன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் ப்ரோக்ராம்னால ஆடுன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பேர் மாற்றினாலும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மாற்றலாம் லேபிள் பேர் மாற்றினாலும் ஸோ அதே மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ரைட் கிளிக் அது கலர் எதனா சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களால் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ வந்து லேபிளோட நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் என்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு கொடுப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லேபிளில் போய் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் என்டர் தி செகண்ட் நம்பர் இப்படிதான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆடுன்றது வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வேரியபிள் வந்து இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஏல தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் வேல்யூ ஸோ சாரி ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட்டு டாட் பாஸ் ஆஃப் என்ன கொடுக்கணும்னா இந்த பாஸ் எதுக்குன்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம எது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இன்புட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ டாட் நெட்டில் எப்பயுமே என்னவாக இருக்கும் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா பாஸ்ன்றது கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இன்ட்டு பி இன்னொரு வேரியபிள் கொடுத்துருங்க இன்ட்டு பி கொடுத்துட்டு இன்ட்டு டாட் பாஸ் ஆஃப் ஸோ அதே மாதிரி என்ன எத்தனாவது டெக்ஸ்ட் புக்கில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வரணும் செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் இந்த பேர் வேணுன்னா கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு மாற்றிக்கலாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ அப்புறம் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ நம்ம வந்து சரி இன்ட்டு சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ அடிஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால சி வந்து ஏபி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ட்ரி பண்ண நம்பர் ரிசல்ட்டில் எப்படி டிக்ஸ்பிளே பண்ணுவோம் ரிச் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று ஸோ அதோட நேம் டாட் அப்பெண்டு டெக்ஸ்ட் ஸோ அப்பெண்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ அதில் போயிட்டு த ரிசல்ட் தி அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் கொடுத்துட்டு சி எதை ப்ரிண்ட் பண்ணால் நம்ம சி தான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இதே மாதிரி தான் அங்கேயே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் க்ரீன் கலர் பட்டன் சூஸ் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியெல்லாம் எப் ரன் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ஐ கூட கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண பேஜ் வந்து அப்படி வந்து ஸோ இப்போ நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரணும் ஃபிஃப்டி ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராமு Thanks for watching this video. In the video, put it in like, comment, share, subscribe. Thank you.